I'm sharing this award to my parents, to my uncle. Siguro po, konti lang yung mga buhay pa yung parents nila pagka nakatanggap ng Lifetime Achievement Award. And for the record, hindi po ako, hindi pa po ako senior. Life, utang po natin sa Panginoon. Ang time, utang natin sa Kanya. Ang achievement, wala po tayong ma-achieve without Him. Kaya po sa gabing ito, atin pong ibigay na lahat ang parangal doon sa nasa itaas na siyang kinaukulan ng lahat ng parangal na ito. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng buhay ng tinag-uriang Mr. Public Service na si Kuya Daniel Rason. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Tara! Sa kwento na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason. Pinanganak sa Bulacan noong October 11, 1967. Si Daniel Rason ay pinalaki sa isang malapit at banal na reliyon. Itinuro na basahin sa murang edad. Na-recite na niya ang mga tula at mga talatang Biblia sa edad ng tatlo bago ang kapisana ng simbahan kung saan miyembro ang kanyang pamilya. Sa panahon ng kanyang elementarya at high school, ang mabuting tinig ni Daniel na sinamaan ang kanyang kagandaan at pagkakalantad sa pagsasalita sa publiko sa kanyang murang edad na nagbigay daan sa kanya sa pagsali sa mga kompetisyon sa pagsasalita sa publiko. Madali siyang nakatanggap ng mga pangunahing premyo sa iba't ibang kategorya sa pampublikong pagsasalita. At para sa coach ng kanyang speech ay tinuruan siya ng kanyang tiyoy na si Brother Eli Soriano na siyang preceding minister ng Members Church of God International o mas kilala sa ang dating daan. Unang nagustuhan ni Kuya Daniel ang pagiging doktor. Gayunpaman, pinakinggan niya si Brother Eli na pag-aralan ng mass communication at pag-broadcast upang maaari siyang makatulong sa pagpapalaganap ng ministeryo ng iglesia. Bagaman suportado siya ng kanyang pamilya sa kanyang pag-aaral, sumakay si Daniel sa mahabang ruta. Nagtrabaho siya upang suporta ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo at magkaroon ng konting pera na maibigay niya sa mga nangangailangan. Sumubok din siya sa pamamaneho ng taxi at sa pagbibenta ng mga pritong saging. Si Kuya Daniel ay una niyang nasubukan sa gawaing telebisyon sa pamamagitan ng pagdidirektor ng isang talk show sa Channel 13 sa Pilipinas. Siya rin ay bahagi ng tatlong membro ng grupo na ito na produksyon noong 1983. Pinangangasiwaan ng broadcast ng television ng napaka-popular at multi-awarded na programa sa reliyon ang dating daan na pinangungunahan ni Brother Eli Soriano. Isang taon pagkatapos ng Revolusyong EDSA noong 1986, natapos ni Daniel ang kanyang Bachelor's of Arts in Mass Communication Major in Broadcasting sa Philippine Centro Scholar University ng Pilipinas. Pagkatapos ng pagtatapos, nagsimulang maganap si Daniel ng isang trabaho sa mass media habang patuloy na sinusuporta ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga kalakal sa merkato. Ang kanyang tiyaga at pagtitiyaga ay nagbunga dahil tinanggap niya na magtrabaho bilang isang DJ ng GB 99.1, isang radio station sa Angeles City. Ngunit noon at sa mga mata ng kanyang mga superior, tila nakalaan siya para sa malaking lungsod na may isang nagpayo sa kanya na nagsasabing, hindi kita kailangan dito, dapat ka sa Maynila, gamit ang iyong mga talento. Sinunod niya ang payo ng kanyang tagapamahala ng istasyon at nakipagtulungan sa KYFM ng mabuhay broadcasting system, tahanan ng mga oldies, ngunit goodies. Kalaunan ay lumipat siya sa Manila Broadcasting Corporation at tinapik para sa DCRH at DWST na ngayon ay Yes FM kung saan siya ay naging tanyag bilang Dr. Clark sa Airwaves ng Pilipinas. Pagkatapos nito, siya ay naging station manager ng Capital Broadcasting Company na nagdidirekta sa buong 24 na programa ng DCME. Pagkatapos, nakuha niya ang kanyang malaking break sa television matapos ibigay ni Pangulong Cory Aquino ang pagkapangulo sa kanyang kahalili noong 1992. 
si Kuya Daniel ay tinapik upang mag-host ng pandaya ni Mang Pandoy para sa People's Television Network at ang icon ng People Power na naging isang korporasyon ng gobyerno sa loob ng anim na taon sa PTV4. Si Kuya Daniel ay isang tagapagtaguyod ng balita at host ng Dakila Ka, Pinoy, isang programa sa pampublikong gawain na naglalahad ng kadakilaan ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan at kadalubasaan. Napansin siya ng higanteng network na ABS-CBN at binigyan siya ng offer. Sa unang pag-aalangan na pagtanto niya ito ay isang magandang offer. Kaya kinuha ito ni Daniel at sumali sa TV network noong 1997. Nag-host siya ng isang regular na morning show kasama ang Dizzy Double M. Gising Pilipinas. Sa programang ito, nakamit niya ang moniker na kaka at araw-araw ng umaga. Gising Pilipinas, lahing kayo manggit. Kabilang dito ang kanyang pagiging popular sa ibang bansa dahil ang programa ay regular sa TFC or the Filipino Channel. Inila din niya ang naturang mga staple sa radyo tulad ng DCWM Network News, pasada sa East 30, kumpanyero i kumpanyera, kung may relos, may reson, usapang di kampanilya at rason sa likod ng mga balita. Kasama rin sa portfolio ng television ni Kuya Daniel ang kanyang mga tatak na nag ng Pulso Aksyon Balita at Hoy Gising para sa pandaigdigang mga Pilipino. Siya ay isang naging matiyak at nakakaaliw na presensya sa programang Kamusta Kabayan ng ABS-CBN International The Filipino Channel. Ang kanyang landmark career sa ABS-CBN ay nagbukas ng mga pintuan para sa maraming mga opportunity. Lumipat si Daniel sa isa pang higanteng network ang GMA7 noong 2003 upang sumali sa pang-araw-araw na programa ng news magazine Unang Hirit, Front Page at Saksi. Noong 2004, nakuha ni Kuya Daniel ang paglulunsad ng UNTV sa pamamagitan ng Breakthrough and Milestone Production International or BMPI. Bilang CEO ng BMPI, ang veteranong broadcast na mamamayag ay nagpioneer sa paggawa ng mga kalidad nang nilalaman at paglulunsad ng groundbreaking at makabagong mga programa at proyekto ng pampublikong serbisyo. Ang ilang mga tagamasid ay nagpahayag ng mga maling akda na ang trust ng UNTV ay isang malaking panganib. Isinasaalang-alang ang mga komersyal na aspeto ng media. Gayunpaman, tumayo si Kuya upang manguna sa isang channel sa TV kung saan kahit na ang programming ay batay sa pangunayang layunin ng pagbibigay ng mga serbisyo pa publiko na araw-araw at libre. Noong 2009, pinatibay ni Daniel ang trust ng UNTV bilang nag-iisang public service channel sa Pilipinas. Inilunsad niya ang maraming higit pang mga proyekto sa serbisyo publiko upang matulungan ang maraming tao. Gaya ng tulong muna bago balita. At konting trivia, hindi mo ba alam na si Kuya Daniel Rason din ang nasa likod at boses ng Wish 1075. Yun lamang po at maraming salamat.